നമുക്കിനി പറയേണ്ടത് ഓം സ്ലോയാണ് ഓം സ്ലോ എന്നുള്ളത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയാം ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ശക്തി അതായത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റേറ്റും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിന് പകരം വരുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ വഴിയുള്ള കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അതുവഴിയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അതിന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡറ്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ എക്സെട്ര ആർ കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഓംസ്ലോ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പ്രപ്പോർഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ മാറ്റാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ് ആർ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അല്ല ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ഐ ആണ് ഈ ആർ എന്നതിനൊരു പേരുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഓംസ്ലോ എന്നതിൻ്റെ റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ട് ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആരെയെല്ലാം ആശ്രയിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലെങ്ത് ഷെയ്പ്പ് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ദെൻ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ലെങ്തിനെ ആകൃതിയെ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ പിന്നെ ഒരാളെ കൂടിയുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസിന് യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ മാത്രമല്ല വിയും ഐയും ചേർത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിയും ഐയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് കണക്ടിങ് വി ആൻഡ് ഐ ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇനി വരുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് therefore conductance is equal to 1 by r r in the unit namak ariyam ohm aan adu kondu thane conductance in the unit ennu parayumbol onnil mo ennu eludana that is o ohm inde o h m aan ibide thirichu edi m h o inde symbol ennu parnal ohm inverse valuke resistance inde unit ohm aan conductance inde unit mo adu nammal edi ohm inverse ini mattonu kodi undu c m denote by the letter s നമുക്കിനി പറയേണ്ടത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹോൺ വിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ഏതെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നീളത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പൈപ്പുകൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക രണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ സെയിം ആണ് എന്നാൽ നീളം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നാമത്തെ പൈപ്പ് നീളം കുറഞ്ഞതും രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പ് നീളം കൂടിയതുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് പൈപ്പ് വഴിയും വെള്ളം ഒഴുകാൻ ഒഴുകുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി മറുവശത്തെത്തുന്നത് നീളം കുറഞ്ഞ പൈപ്പ് വഴി ആയിരിക്കും കാരണം നീളം കുറഞ്ഞ പൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിരോധം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ നീളം കൂടിയ പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിന് പൈപ്പിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ദൂരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന നിരക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നീളം കുറഞ്ഞ പൈപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ
ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കൂടുതലുള്ള പൈപ്പ് വഴിയായിരിക്കും വെള്ളം പെട്ടെന്നൊഴുകി മറുവശത്ത് എത്തുന്നത് എന്നാൽ നീളം സോറി എന്നാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറവുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിന് തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി മാത്രമേ ഒഴുകി മറുവശം എത്താൻ സാധിക്കൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധം കുറവാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധം കൂടുതലാണ് ഇനി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടർ സാധാരണ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ശ്രമിക്കണം അതിനകത്തുള്ള അയോണുകൾ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഈ കണ്ടക്ടർ വഴി മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കൊളീഷൻസ് മാത്രം നടത്തിയാൽ മതിയാകും എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള അയോണുകൾ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുവഴി പോകുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കൊളീഷൻസ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അയോണുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊളീഷൻസ് നടത്തേണ്ടതായി വരും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമെന്ന് സാരം ഇനി വരുന്ന നാലാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടർ ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും നമുക്കിനി പറയേണ്ടത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം റോയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് എൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ എ അതായത് ലെങ്തിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ് ഏരിയയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലെങ്ത് കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതേപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ വലുതാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ ചെറുതാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വലുതായിരിക്കും നമ്മൾ ആ രണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ എഴുതി ആർ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ആർ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എ ഈ രണ്ട് റിലേഷനും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആർ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ പ്രപ്പോർഷണലിറ്റി സിമ്പിൾ മാറ്റാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റോ ഈ റോയുടെ പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ റോയുടെ പേര് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെൻറ്റ് കാൾഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ റോയുടെ പേര് ആലോചിക്കുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നോ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസോ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഓം മീറ്ററാണ് ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ക്യു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എ റേസ് ടു മൈനസ് ടു നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ലെങ്ത് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയും യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എയും വൺ എല്ലും എയും രണ്ടു പേരും വൺ ആയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയും ആണെങ്കിൽ എല്ലും വൺ എയും വൺ ബിഫോർ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ എന്ന് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് തുല്യമാണ് എങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഏരിയയുമുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലും യൂണിറ്റി ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയയും യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ എൽ എ രണ്ട് പേരുടെയും വാല്യൂ വൺ വൺ കൊടുക്കണം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വലായി എങ്ങനെയുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയയുമുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്
ഓം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് മോയാണ് ദോർ മോ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സീമൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഇനിയുള്ളത് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ വി ഹാവ് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ഇ വി ഡി വി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അതിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ബൈ എം ഇൻഡു ടോ ഈ രണ്ട് റിലേഷനും മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ വി ഡി എന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ദോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ഇ വി ഡിക്ക് പകരം സ്മോൾ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടോ ഇതിൽ സ്മോൾ ഇ സ്മോൾ ഇ ചേർത്ത് ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ദോ എൻ ഇ സ്ക്വയർ എ ടോ ബൈ എം ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഒരൽപ്പം മാറ്റി എഴുതി ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി ക്യു എന്നുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് മാത്രമല്ല പി ക്യു എന്നുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ എന്ന ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പി ക്യു എന്നുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ ഒരെൻഡ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും അടുത്ത എൻഡ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ പി ക്യു എന്നുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എൽ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ നിരവധി വട്ടം പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഡി വി എന്നതിന് പകരം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് ഡി എക്സ് എന്നതിന് പകരം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നീളം എഫോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എൽ അല്ല ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടറാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറാണ് ഇൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്നതിന് പകരം വി ബൈ എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഫോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എ ബൈ എം ഇൻറ്റു വി ബൈ എൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ വി എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ വി കാണുമ്പോൾ വി മാത്രം ഒരു വശത്ത് നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള വി ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈക്വൽ സൈൻ്റെ മറുവശത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഐ ഉണ്ട് ഐയുടെ നിർപ്പുണ്ട് എമ്മും എല്ലും മുകളിൽ വരും നമുക്ക് എം എൽ മുകളിൽ വന്നു എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എ എന്നത് ഐയുടെ താഴെ വരും എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എ താഴെ വന്നു ഇപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എൽ ബൈ എ പ്രത്യേകം എഴുതി ഇൻറ്റു ഐ ഈ റിലേഷൻ എന്തിനാണ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓംസ് ലോ എന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള അതേ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി വി ഐ ഐ എങ്കിൽ ഈ ആറിന് പകരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എൽ ബൈ എ ആണ് ദോർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് പകരം എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എൽ ബൈ എ ആണ് ഇപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എൽ ബൈ എ ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെങ്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഏരിയയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെങ്ത് കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതേപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഇനി വരുന്നത് എൻ ആണ് എൻ അറിയാം അതിലുള്ള യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ എൻ താഴെയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ആറ് കുറയും യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ ആറ് കൂടും ഇനിയുള്ളത് ടോയാണ് ടോയുടെ പേര് റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണ്ടക്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ പറയുന്ന കൊളീഷൻസ് മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ആ കണ്ടക്ടറിലുള്ള അയോണുകൾ വൈബ്രേറ്റ
അയോണുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ടറിനകത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊളീഷൻസ് നടത്തേണ്ടതായി വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം തുടരെ തുടരെ കൊളീഷൻസ് നടക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സക്സസീവ് കൊളീഷൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം ടോ കുറയും അപ്പോൾ ടോ കുറഞ്ഞാൽ ആറെന്ത് ചെയ്യും കൂടും ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ടോ കുറയും ടോ കുറഞ്ഞാൽ ആർ കൂടും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരിട്ട് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടു എൽ ബൈ എ എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആറിനും ഇവിടെ ഒരു ആറുണ്ട് ഇവിടെയും ആറുണ്ട് എൽ ബൈ എ എൽ ബൈ എ ഉണ്ട് എങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ എന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ ആണ് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആരെയെല്ലാം ആശ്രയിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് എന്നിനെയാണ് രണ്ട് ടോ എ ആണ് ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ചാർജ് കാരിയർ അതിൻ്റെ മാസാണ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ചാർജ് കാരിയർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത് ആശ്രയിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ അതായത് ഏതാണോ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ എന്നർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് എൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടക്ഷൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ടോ ആണ് ടോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അയോണുകളെല്ലാം ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൊളീഷൻസ് മാത്രമേ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയോണുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അയോണുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അതുവഴി പോകുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് മുൻപ് പറഞ്ഞതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കൊളീഷൻ നടത്തേണ്ടതായി വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം തുടരെ തുടരെ കൊളീഷൻസ് നടക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് കൊളീഷൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള അതായത് സക്സസീവ് കൊളീഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ടോ കുറയും ടോ കുറഞ്ഞാൽ ടോ താഴെയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ടോ കുറഞ്ഞാൽ റോ കൂടും അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ടോ കുറയും ടോ കുറഞ്ഞാൽ റോ കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ആശ്രയിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ ആലോചിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ആരെല്ലാം ആശ്രയിക്കും ലെങ്തിനെ ഏരിയായെ നേച്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയലിനെ ടെമ്പറേച്ചർ 